Hoofdstuk 1 gaat over ruimtefiguren. Ruimtefiguren zijn voorwerpen die ruimte innemen. Op deze afbeelding zien we de volgende ruimtefiguren. De kegel, de kubus, de piramide, de cilinder, de balk en de bol. Sommige van deze ruimtefiguren bestaan alleen uit platte vlakken en kunnen dus niet rollen. Dat zijn de kubus, de piramide en de balk. De kegel en de cilinder bestaan uit zowel platte vlakken als gebogen vlakken. De cilinder heeft één gebogen vlak en twee platte vlakken, namelijk aan de bovenkant en aan de onderkant. En de kegel heeft één gebogen vlak en één plat vlak. De bol bestaat uit één gebogen vlak en kan dus heel goed rollen. Laten we eens even goed naar het ruimtefiguur kubus kijken. De zes vlakken van een kubus hebben de vorm van een vierkant. Bij de hoekpunt in het ondervlak staan de hoofdletters A, B, C en D. We beginnen dus links onderaan en gaan dan tegen de klok in naar B, C en D. En bij de hoekpunt in het bovenvlak staan E, F, G en H. Denk erom dat je ze altijd op de goede positie zet. Dus je begint links onderaan bij het bovenvlak met de E en dan tegen de klok in F, G en H. Wat verder opvalt bij deze kubus is dat drie ribben gestippeld zijn, namelijk hier de ribben AD, de ribben CD en de ribben HD. En die hebben ze gestippeld getekend om te laten zien dat je normaal gesproken deze ribben niet ziet omdat ze zich aan de achterkant van de kubus bevinden. Deze zou je alleen zien bij een doorzichtige kubus. Onder de kubus zie je een vierkant getekend. Dit is het ondervlak van de kubus. Dat was A, B, C, D. En die hebben we hier nu getekend als vierkant. A, B, C, D. Ook bij het tekenen van een vierkant begin je dus links onderaan met een hoofdletter met A. En dan ga je verder tegen de klok in B, C en D. De zijde van het vierkant heette dus... AB, BC, CD en AD. En de vier zijden zijn even lang bij een vierkant. Daarnaast heeft een vierkant vier rechte hoeken. De punt van je geodriehoek past precies in deze vier hoeken. En daarom noemen we het een vierkant, omdat hij vier gelijke zijden heeft en vier rechte hoeken. Wat je verder moet onthouden is dat we dus bij een vierkant spreken van vier zijden en bij een kubus, bij een ruimtefiguur, praten we dus over ribben. In deze tekening zien we een balk. Een balk heeft zes vlakken, acht hoekpunten en twaalf ribben, net als de kubus. De zes vlakken van een balk hebben de vorm van een rechthoek. Bij de hoekpunten in het ondervlak staan de letters A, B, C en D, net als bij de kubus. En bij de hoekpunten in het bovenvlak staan ook weer E, F, G en H. Bij de hoekpunten van de rechthoek, die we hieronder zien, staan de hoofdletters A, B, C en D. En de zijde van de rechthoek heette dus AB, BC, CD en AD. Een rechthoek heeft net als een vierkant ook weer vier rechte hoeken. Dus ook hier past de punt van je geodriehoek precies in. Alleen bij een rechthoek zijn niet alle zijden even lang. CD is in dit geval even lang als AB, maar deze zijden zijn langer dan BC en AD. En daarom spreken we niet van een vierkant, maar van een rechthoek. De gele figuur die je hier ziet getekend is een uitslag van een kubus. Een uitslag met plakranden heet een bouwplaat.